La fermentazione è partita stanotte, oggi è lunedì 4, e quindi va benissimo, dopo neanche 48 ore è partita la fermentazione spontanea, si vede perché il cappello di vinacce è salito su, ma anche perché ho misurato la zuccherina e partendo dalla zuccherina a 20, la zuccherina misurata stamattina, sono le, adesso sono le 8, Uh, mi dà un valore di 20, quindi da 21 a 20, quindi stanotte si è mangiato un grado zuccherino. Facendo uno zoom si può vedere il cappello di vinacce, come è salito su. Quindi adesso facciamo una bella follatura e poi facciamo anche un rimontaggio. Si vede bene, da qua si vede bene proprio, ecco qua, si vede come si spacca il cappello di vinacce. Adesso è molto importante eseguire sempre le collature e i rimontaggi, perché così le vinacce, perché adesso ci sarà, una attività, ci sarà la fermentazione tumultuosa, quindi una forte attività di lavoro dei lieviti. Tra l'altro, adesso che è partita la fermentazione spontanea, che a me interessava perché nel, durante la fermentazione spontanea si sviluppano tutta una serie di lieviti, ceppi di lieviti che non sono saccharomyces, la, 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 la fermentazione alcolica avviene soprattutto ad opera dei lieviti saccharomyces cerevisie, che sono dei lieviti come tutti i lieviti enologici, insomma, insomma, un po' come tutti i lieviti, si cibano di zuccheri e restituiscono alcol e anidride carbonica, il principio della fermentazione alcolica appunto è questo, più altri prodotti, vabbè, ma non è, non è un trattato di enologia, insomma, comunque è calore naturalmente. Quindi, adesso, appunto, mi, mi interessava far partire la fermentazione, la fermentazione spontanea perché si sviluppano, come ho detto, una serie di lievi che non sono di sacca luce sulle visi, che sono così detti apiculati. Apiculati che avviano la fase di fermentazione, che bisogna tenere anche un po' sotto controllo, ecco perché... Dicevo che se non partiva avremmo aggiunto il piede di fermentazione perché producono eh, soprattutto com come prodotto secondario, tra virgolette indesiderato, eh, una maggiore quantità di acido acetico che ovviamente noi vogliamo tenere sotto controllo. Ecco perché è importante comunque fare in modo che le vinacce siano sempre in bagno di, in bagno di mosto. Ma dicevo appunto adesso che è partita pieno di vespe qua, giustamente. E adesso che è partita la fermentazione, la fermentazione spontanea, che quindi gli apiculati hanno già un pochettino preso piede, quindi si sono moltiplicati, hanno fatto partire la fermentazione, adesso aggiungiamo la cavalleria. In che senso? Questo poi lo lavoriamo. Questo lo metto qua. In che senso la cavalleria? Come avevo detto, io ho preparato un piede di fermentazione, che è questo qua. Vedete? Piede di fermentazione che sta fermentando. Quindi, poiché mi interessava, appunto, far partire la fermentazione spontanea per sviluppare questi lievi appiccolati che danno un tocco di, come dire, di territorialità al vino, o perlomeno, io voglio che diano un tocco di territorialità, anche se il tema è controverso, ma come, questa è come, come la penso io, quindi non, non, non voglio fare un, un dibattito, non è, non è la casino di, di un dibattito. Quindi nel momento in cui adesso è partita appunto la, la fermentazione spontanea, per assicurarmi una, una fermentazione più veloce, aggiungo la cavalleria, cioè i piedi di fermentazione, perché, ripeto, la, il, mio, il mio interesse è far partire la fermentazione spontanea. Una volta che ho preso la fermentazione spontanea, Faccio partire il, il aggiungo la cavalleria e quindi piedi di fermentazione. Che bello pronto qua, che avevamo preparato mercoledì scorso. Ok, qua ci sono molti raffi, ma non me ne importa niente, poi casomai li tolgo. E adesso, e questa è la. E adesso arriva la cavalleria. Adesso cosa faccio? Adesso do un'altra rimestata. E poi, qua ci sono un po' di rasp, ma non succede nulla, nel computo complessivo è poca roba. Niente di che, non è... Non è... a parte che li posso, posso anche togliere. 
a zonare, anzi facciamo una cosa, li tolgo anche. Aspetto perché per fermentazione era circa una cassetta, per cui è poca roba. L'importante erano, guardate o meglio, sono i lieviti che si sono prodotti e che adesso vanno in maniera importante, quindi una popolazione di saccharomice cerevisi è importante, nel computo complessivo del, del, del mosto, e che quindi adesso lo facciamo, facciamo aumentare la popolazione di saccharomyces e così ho la certezza di una, come dire, di una fermentazione che dovrebbe svolgersi in maniera abbastanza regolare. Ecco qua. Adesso mischiamo. Ancora qualche raspo, lo togliamo. Oh, naturalmente il tutto, questo viene... Questo è un video sulla vinificazione casalinga, poi ci sono anche amici, molti amici produttori di vini naturali che lo fanno praticamente così, certo con, altre, con altri media di produzione, giustamente perché sono cantine professionali, però diciamo dai, non si discosta, il procedimento non si discosta troppo, cioè i concetti questi sono, non si discostano troppo della la, una, una, una vinificazione casalinga fatta bene, non si discosta troppo da una vinificazione fatta da un'azienda ecco che bisogna farle bene semplicemente no, perlomeno io le faccio così e mi sono trovato bene quindi adesso mischio nuovamente il, il mosto in modo il mosto che ormai era già fermentato appunto nel piede di fermentazione o piede curve alla francese ecco bel bagno di mosto per le vinacce e adesso dovrebbe iniziare la fermentazione alcolica come si deve però facciamo anche un'altra operazione importante ora che è l'operazione del rimontaggio ovvero prendere intanto voglio buttare questo ovvero prendere il mosto dal fondo del, del, del mastello e ributtarlo sopra per arieggiare. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Normalmente io questa, questa operazione la faccio con, con, eh, la faccio con, il, con una macchina, con una pompa. Adesso lo sto facendo per comodità perché comunque la massa, cioè quando, quando trasformavo più, più, più vino lo facevo con la pompa. Adesso lo faccio con un massello perché mi è più comodo. Il risultato comunque non cambia, eh. è, la, è la stessa cosa. Questo serve per arieggiare il mosto, okay, quindi arieggiare il mosto, quindi favorire l'ossigenazione dei lieviti fondamentalmente come si vede il colore già ha già cambiato molto ha già estratto moltissimo colore perché le prime 48 ore diciamo sono la fase appunto in cui avviene la maggiore estrazione del colore ed è importante per quello se avessi messo subito i piedi di fermentazione in una appena macinata all'uva non avrei avuto la stessa estrazione di colore però Secondo me il colore piace un po' intenso, non necessariamente intenso, ma un po' intenso. Comunque in ogni caso a me interessava far partire la fermentazione spontanea, questo è il colore che otteniamo. Ecco qua. Adesso lo mettiamo così. E lo facciamo un'altra volta, diamo un'altra un botta di, di travaso, tra virgolette, un altro, facciamo un altro rimontaggio, però si concentra questo. Quindi una, una folla al parparò, effettuerò tre follature al giorno e due rimontaggi. La seconda follatura la farò subito dopo pranzo, la terza follatura la farò... Eh, prima di prima di andare a letto diciamo stanotte ne, 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 alla terza la terza pollatura quindi stanotte farò anche un nuovo rimontaggio 
perché poi per circa 12 o 10 12 ore non potrò effettuare con la cura quindi mi interessa che eh, le vinacce siano il più possibile in bagno di mossa nel frattempo continuo a scogliere i raschi Questa operazione, a mio detto, è fondamentale perché favorisce la fermentazione, la fermentazione alcolica. Sto utilizzando lo stesso recipiente Ecco qua, bella schiuma e bella rieggiamento Adesso appiattiamo Guardate che bella è già bella colore, bello colorato il mostro e a me piace toccare mi piace toccare il, il mostro perché è qualcosa che ci ho lavorato quest'anno so, insomma abbiamo cercato di essere il più attenti possibile quindi voglio che le cose vengano fatte al meglio ci ho lavorato troppo per, per, per pensare di doverci buttare il tutto quindi Avrò la massima cura, come sempre d'altronde, per quanto riguarda la, la fermentazione. Ok, e questo è ciò che faremo da oggi, quindi dal da, da, secondo giorno di fermentazione, fino al termine della fermentazione, quindi vediamo alla prossima. Una cosa importante, eh, non abbiamo aggiunto solfitti, non l'ho messo solfitti perché l'uva era sanissima, non c'era bisogno di aggiungere solfitti, i solfitti verranno prodotti normalmente eh, dalla fermentazione, quindi come prodotto secondario della fermentazione alcolica e quindi non abbiamo aggiunto solfitti perché quando, almeno io, noi la pensiamo così, quando l'uva è sana e non ha, e la l'uva naturalmente era sanissima, non c'è bisogno di aggiungere solfitti perché... Eh, non volevo appunto che si bloccassero eh, lo, non, si, non volevo che si bloccasse lo sviluppo dei lieviti apiculati che normalmente sono inibiti dalla presenza di solfitti quindi questo è la, la nostra, il nostro modo di, eh, di approcciare il discorso e speriamo che vada bene fino adesso è sembrato bene